ये चौदह फरवरी का दिन वेलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है उस पर हमें इस्लाम क्या कहता है और तारीख से क्या नज़र आता है उस पर मैं मुख्तसर सी गुफ्तु करना चाहता हूँ सबसे पहले ये वेलेंटाइन डे है क्या इसका तारफ़ क्या है इसमें जो तारीख की और इसकलोपीडियाज की मुख्तलफ़ किताबें हैं उनको देखने से जो एक मुतफ़ बात सामने आती है वो मर्ज़ करता हूँ एक तो किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज और एक किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका इन दोनों में लिखा है कि ये चौदह फरवरी का दिन ये इश्क मजाजी मनाने वाले आशकों के त्यौहार का दिन है तो गोया किसे वाज हो गया कि ये इश्क मजाजी वालों का त्यौहार है और जैसा कि मैंने आपको दो बहुत मुस्ंद पीछे उसके माखज बताए और ये वेलेंटाइन डे शुरू कैसे हुआ इसमें भी मौरखीन का और मुसनफिन का इख्तलाफ है यानी कोई ऐसी पक्की ठक्की बात हमारे सामने नहीं आती पढ़ने से लेकिन उन सबको पढ़ने से जो एक बात कॉमन और मुश्तरक हमारे सामने आती है जिसमें तकरीबन सारे इकट्ठे हैं उस बात में वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ ताकि पक्की पक्की बात हो वेलेंटाइन एक शख्स का नाम था ये ईसाई शख्स था और इसकी किसी लड़की से दोस्ती और नाजायज तलुक हो गए थे इस बुनियाद पर फिर इसको सज़ा के तौर पर फांसी दे दी गई जिस दिन इसको फांसी दी गई उस दिन चौदह फरवरी का दिन था तो चूँकि फांसी की वजह मशहूर थी कि फ़लाँ लड़की के साथ इश्क की वजह से ये हुआ है तो जो उस वक्त के मन चले नौजवान सर फिर नौजवान थे तो उन्होंने इस दिन को बतौर ख़ास वेलेंटाइन के नाम से इश्क का मानने वालों का आशकों का एक त्यौहार बना दिया यानी वो मन चले नौजवान चौदह फरवरी को एक त्यौहार मनाते और उसका नाम रख दिया वेलेंटाइन डे क्योंकि इसी तारीख को वेलेंटाइन को फांसी हुई थी तो उसके लिए एक ख़ास दिन हो गया पहले तो ये देहातों से शुरू हुआ जो तारीख़ की किताबों से आता है आते आते फिर ये शहरों में आया क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है ये वेलेंटाइन वाले और फिर ये यूरोप के ममालिक में शुरू हुआ फिर यूरोपी तहजीब का हिस्सा बना उनके मन चले नौजवानों ने शुरू किया होते होते अब ये हमारे मुसलमानों में भी काफ़ी सालों से दाखिल हो गया है मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि बाद मुसलमानों को पता भी नहीं है क्या चीज़ है ये काफरों का त्यौहार है हमारा त्यौहार नहीं है और फिर नाजायज़ त्यौहार है ये जायज़ त्यौहार नहीं है और फिर उस पर कार्ड तकसीम करना किसी पे आई लव यू लिखा हुआ है किसी से कुछ इजहार मोहब्बत और ये करते उसे हैं जो नामहरम मर्द और आपस में होते हैं जिसका शरीय में कोई गुंजाइश नहीं है शरीय इसकी हौसला शिकनी ही नहीं करती बल्कि इसको नाजायज़ करार देती है हमें इसकी रोक थाम के लिए पूरी अपनी प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करनी चाहिए तो इसमें बुनियादी तौर पर तो ये हमें देखना चाहिए कि ये जिनका त्यौहार है हमें उनके साथ मुशाबहत की इजाज़त ही नहीं है मैं एक दो हदीसें बस अर्ज़ करता हूँ अबू दाऊद की हदीस है मेरे पाक पैगम्बर सल्ला वसम ने फरमाया मन तशब बिन फ अमिन हूँ जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से शुमार होगा तो ये काफरों की मुशाबत इख्तियार करना और उनके साथ शुमार होना बहुत ख़तरे की चीज़ है और दूसरी हदीस तिरमजी की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तशब बिल यहूद वला बिन नसारा ईसाइयों और यहूदियों के साथ मुशाबत ना इख्तियार करना हमें अल्लाह के नबी ने रोका है और हमने किन के पीछे चलना है अपने नबी के पीछे हमारे नबी ने हमें इससे रोका है ये हमारे नबी की सुनत के ख़िलाफ़ है हमारे नबी की तालीम हया से भरी हुई है और ये बेहयी का मुजाहरा होता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहबानी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत की तरफ दावत दे रहे हैं कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा फ़कत अहबानी उसने मुझसे मोहब्बत की वह मन अहबानी का नमाय फिल जन्ना और जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा तो हम अल्लाह के नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेंगे और इस रस्म और त्यौहार से नफरत करेंगे इसका हिस्सा नहीं बनेंगे इसमें शरीक नहीं होंगे और ख़ुद इस का हिस्सा बनकर ये अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह के नबी का साथ मिलेगा जन्नत में ये बहुत बड़ी चीज़ है इससे ये तो एक पहलू था कि उनकी मुशाबहत है एक दूसरा पहलू है जो सूरत नूर की आयत की रोशनी में मैं करता हूँ कि वैसे चूँकि ये एक बेहयी का काम है मर्द औरत का आपस में मिलना एक दूसरे के साथ ना महरम मर्द औरत का इजहार मोहब्बत करना एक नाजायज़ और बेहयी की चीज़ है इस पर कुरान जो हमें बताता है मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कुरान कहता है सूर नूर में इन लदीन यूहबून अन तशी अल्फाशतफिलदीन अमन जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयी फैले वो इसका जरिया बनते हैं 
اور خود یہ چاہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کا ماحول بنے تو اور بے حیائی پھیلے تو دیکھو کتنی دردناک آیت ہے مجھے ایسا لگا یہ آیت پڑھ کر جیسے میں نے آیت پہلی دفعہ ہی پڑھی ہو حالانکہ پہلے بھی کئی دفعہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی فرمائے ایسے لوگ لہم اداب ان علیم ان فت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اللہ کی سخت آزمائش پکڑ اور اللہ کی طرف سے آنے والے مصحب کا شکار ہوں گے مرنے کے بعد ان کو دردناک عذاب ملے گا اور پھر فرمائے و اللہ یعلم و ان تم اللہ اللہ کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اس لیے ہم اللہ کی اس دردناک عذاب سے ابھی بچ جائیں اور اس رسم کو بالکل چھوڑ دیں اور لوگوں کو اسے بچنے کی ترغیب دیں تاکہ کل قیامت الدین اللہ کے نبی کا ساتھ ملے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت نبوی پر اور شریعت متحرہ پر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی زندگی عطا فرمائے و آخر الحمد للہ رب العالمین